Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat Tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke kota Payakumbu Untuk menggali sebuah cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di kota tersebut Salah satu cerita yang tumbuh dan berkembang itu adalah cerita rakyat berkaitan dengan ratapan ibu. Cerita ini sangat heroik, di mana seorang ibu kehilangan anak atas kekejaman kolonial Belanda, di mana anaknya itu dibunuh dan dibuang ke dalam sungai oleh kolonial Belanda. Sungai itu mengalir di kota Payakumbu yang disebut dengan Sungai Batang Agam kesedihan ibu ini berlarut-larut dan selalu menatap dan meratap di tepi sungai tersebut setiap hari sehingga cerita ini berkembang menjadi cerita ratapan ibu oleh pemerintah daerah untuk mengenang cerita ini dibuatkanlah sebuah tugu yang disebut dengan tugu ratapan ibu letaknya tepat di tepi sungai di mana ibu itu meratap mengenang anaknya yang hilang ditelan oleh sungai batang agam atas kekejaman pemerintahan kolonial ketika itu Peristiwa ini konon terjadi pada tahun 1949 yang lalu. Di tugu itu juga ditulis sebuah bait puisi Khairil Anwar. Saya bacakan bait puisinya itu berbunyi seperti ini. Kami cuma tulang belulang berserakan. Kenanglah, kenanglah kami. Begitulah sebaik puisi yang ditulis di Tugu Ratapan Ibu Tugu ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat ketika itu Bapak Azwar Anas dan menjadi sebuah cerita rakyat yang melegendaris di dalam kota Payakumbu sampai saat sekarang Barangkali dari tubuh ini, dari cerita rakyat ini juga, kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa sesungguhnya perjuangan seorang ibu terhadap anaknya betul kata pepatah bahwa sayang ibu itu sepanjang jalan dan tiada henti dan tiada berhenti. Seperti yang ada dalam cerita rakyat ini, Demikian saja cerita ini saya paparkan kepada kita semua. Jika ada salah, mohon dipetulkan di ruangan komentar. Dan jika ada kurang, mohon ditambahkan di ruangan komentar itu. Mudah-mudahan dengan cerita ini ada makna yang bisa kita ambil dan ada pelajaran yang bisa kita petik. Namun, dari saya adalah ada satu yang perlu saya sarankan untuk menulis cerita ini dalam bentuk sebuah buku yang bisa kita sebarkan untuk pembaca sehingga dari buku itu muncul sebuah karya yang bisa memberi warna terhadap literasi kita dan ini pun menjadi sebuah pembelajaran karakter yang sangat kita harapkan sekarang ini mudah-mudahan saja dengan adanya penuturan saya ini menambah ada makna atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh